Y esto es SSH, ¿cierto? Sí. Servidor, no registro, se ha tenido Sí. Root. Clave. Y listo. Tenemos nuestra conexión. Vamos a retirar. Muy bien. Sahi, la la la, lo que sea, listo, en fin, ahí tenemos todo por eso. Y ahora vamos a hacer el FTP. A ver si nos la compra el porque ahora que me acuerdo es SFTP. Quién hmm. sí, sabe, vamos a ver. Parece que sí, vamos a ver. Servidor, la la la. Bueno, vamos a ver si nos deja. La IP del servidor es 172.20.197. El nombre de usuario va a ser root. La contraseña va a ser por defecto. Elastics. Y el puerto. Vamos a ver si de pronto con el puerto. SFTP. Que es el 22. No funciona. Y conexión rápida, configurar los passwords y listo, estamos conectados y ya está, estamos conectados. Bar, lead, ¿dónde está lead? Vamos por los agis, asteris, agibin. Y este es mi equipo local, este es mi equipo remoto. Si de mi equipo local quiero pasar un archivo, voy lo busco. Digamos que esto en datos y digamos que tenemos el archivo en algún lado, lo que sea. Prever un archivito, lo que sea. En fin, busco el archivo que quiero subir. Por aquí, lo que sea que necesite subir. Y simplemente arrastro aquí a esta carpeta. Arrastro de aquí a aquí, eso es todo. Por ejemplo, en Documents and Settings, bueno, ahí no hay nada. Digamos que vamos a pasar un archivo de acá para acá. Lo arrastramos. Y listo. Ahí debe haber quedado nuestro archivo. Uh -huh. Aquí es. A ver, es EULA 1028. Vamos a buscar. 
Eula y el 28, ahí lo tenemos para eliminarlo, clic derecho, borrar, bla bla bla, o sea, todo tal cual como si fuera un Windows normal. Así de fácil es conectarse desde aquí a la maquinita remota.